Dans le cadre de son volet « Tourisme et patrimoine », le plan Rhône-Saône donne vie à vos projets autour du Rhône et de la Saône. C'est en Ardèche, et plus précisément sur la tour aéro-réfrigérante de la centrale de Cruas, que le projet « Lumières et merveilles » porté par EDF dans le cadre du plan Rhône-Saône a vu le jour. Ce projet fait partie du volet « Tourisme et patrimoine ». C'était une demande qui est venue de l'EDF. Il voulait mettre en avant les, les, les énergies et la diversité d'énergie, c'est-à-dire aussi bien les énergies solaires que, euh, que éolien, donc le vent, que l'eau, l'hydraulique, que l'électricité elle-même, qu'elle soit la fée électrique ou qu'elle soit nucléaire, et puis euh, l'énergie humaine, c'est-à-dire en gros l'art, tel que la peinture, tel que la danse, la musique, amène à former des groupes qui créent des énergies, puis euh, les gens en général, qui sont cette énergie qui se répand sur l'ensemble de la planète. Pour 20 minutes, il faut à peu près 3 mois, à peu près une dizaine de personnes. Il faut dessiner pour faire euh, comprendre ce que nous, on va montrer comme, comme forme d'écriture sur l'énergie. On le fait en storyboard, c'est l'histoire à base de quelques dessins. Et puis ensuite, c'est le travail lui-même, une recherche d'images, ressources, les animations de ces images, puis les effets spéciaux et autres euh, finitions. Euh, tout ça doit être calé avec des musiques, c'est projeté, donc c'est une organisation au niveau de la projection. C'est quatre vid vidéoprojecteurs de 45 000 lumens chacun, donc vous voyez à peu près la, la puissance que ça envoie. La réalisation de ce projet a demandé une attention particulière pour l'équipe artistique qui a dû s'adapter à la forme du bâtiment. La problématique, c'était qu'elle avait cette forme-là, ce galbe, qui était, qui, qui, qui était élégant en plus. Donc il ne s'agit pas de, de, de le détruire, et au contraire, il faut s'en servir. Donc là, on a fait une maquette, oui, qui est à peu près 90 cm de haut. Et ensuite, on vient vérifier si les images qu'on qu a travaillées correspondent bien à, 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 à l'élément sur lequel on va projeter. Le spectacle est diffusé depuis 2018, les soirs d'été. Il permet ainsi de valoriser et mettre en lumière le patrimoine industriel du territoire. Ce qui a changé depuis 2018, c'est un regard un peu différent. Cet élément purement économique peut être un support culturel et à travers lequel on peut faire passer des messages. On essaie d'allier l'économie et la culture. Et nous, on amène ce type de spectacle dans des territoires très ruraux. C'était pour nous un atout touristique supplémentaire, un peu différent, qui s'appuie effectivement sur le, le tourisme industriel, qui est assez riche sur notre territoire. Effectivement, il euh, y a, a aujourd'hui euh, pas mal de, de personnes qui viennent voir le spectacle. La commune souhaite, au cours de l'année 2020, aménager deux sites avec des bancs, des tables pour le pique-nique. C'est proche euh, de la Via Rona. On compte, euh, en partenariat avec EDF, y installer des bornes son pour avoir aussi le son du, du spectacle. Les retombées économiques seront là en 2020, là on, en est, on en est intimement persuadé, avec tout ce qui va être mis sur, la, sur le fléchage et, et la publicité autour de ce spectacle.